നോക്കൂ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും വ്യക്തമായി അറിയുന്ന രണ്ടുതരം ആളുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വിഡ്ഢികളും ഭ്രാന്തന്മാരും അതിനാൽ നിങ്ങൾ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ രണ്ടു കൂട്ടരുമല്ല പമ്പര വിഡ്ഢികളും ഭ്രാന്തന്മാരും എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നല്ല ഉറപ്പുള്ളവരാണ് അവർ സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്നവർക്കറിയാം അവരുടെ ആകെ ഒരു പ്രശ്നം അവർ നിങ്ങളെയും കൂടെ കൊണ്ടുപോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അവർക്ക് കമ്പനി വേണം എല്ലായിടവും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പാശ്ചാത്യ ലോകത്ത് എന്നാൽ ഇന്ന് വലിയ തോതിൽ അത് ഇന്ത്യയിലേക്കും വന്നിരിക്കുന്നു അതായത് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇതാണ് കാര്യം എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നോക്കൂ ഞാൻ എപ്പോഴും എൻ്റെ ജീവിതത്തെ എപ്പോഴും പുനർചിന്തനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എപ്പോഴും ഞാൻ സദ്ഗുരുവായി തുടരണമോ അതോ ഞാനൊരു ഒരു പാചകക്കാരനാകണോ അതോ ഞാൻ മോട്ടോർ സൈക്കിളിലേക്ക് മടങ്ങണോ അതോ മറ്റെന്തെങ്കിലും അതുമല്ലെങ്കിൽ ഗോൾഫ് കളിക്കണോ എന്നല്ല അതോ ഞാൻ വെറുതെ അലസമായി അലഞ്ഞു നടക്കണോ എന്തുകൊണ്ടായിക്കൂടാ ഇത് ഞാൻ എപ്പോഴും പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എല്ലാ ദിവസവും ഒടുവിൽ ഞാൻ തീരുമാനമെടുക്കും ഇത് തന്നെ തുടരുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് അതെ ഇത് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചുകൊണ്ടല്ല ഞാൻ ഇപ്പോഴും പരിഗണിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇത് വിലപ്പെട്ടതായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വേറെ വഴിയില്ല ഞാനിത് കുടുങ്ങിപ്പോയി അതുകൊണ്ട് തുടർന്ന് ചെയ്യണം എന്ന് മുമ്പ് തീരുമാനിച്ചുകൊണ്ടല്ല ഇത് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിൻ്റെ സ്വഭാവം ഇങ്ങനെയാണ് ഓരോ നിമിഷവും കാര്യങ്ങൾ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ അത് ബുദ്ധിയുള്ളതും സജീവവുമാകൂ നിഗമനങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേർന്നതും തീരുമാനമെടുത്തതുമാണെങ്കിൽ അതൊരു മൂഢ മനസ്സാണ് അതൊരു മരത്തടി പോലെയായി മാറും ഓരോ നിമിഷവും കാര്യങ്ങൾ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ മാത്രമാണ് മനസ്സ് സജീവമായിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ നിങ്ങളെപ്പോഴും സന്തോഷത്തോടെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലായിരിക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ ആളുകൾ ദുരിതത്തിലും ആശയക്കുഴപ്പത്തിലും ആകുന്നതിൻ്റെ കാരണം അവർ കരുതുന്നു അവർ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണമെന്ന് വിജയിച്ച എല്ലാ ആളുകൾക്കും എല്ലാം വ്യക്തമാണെന്ന് അവർ കരുതുന്നു അവർ ദൃഢനിശ്ചയമുള്ളവരാണ് അവർ ഉറച്ച തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുള്ളവരാണ് അല്ല ഭ്രാന്തന്മാർ മാത്രമേ അങ്ങനെയുള്ളൂ വിഡ്ഢികൾ മാത്രമേ അങ്ങനെയുള്ളൂ വിജയിച്ച ഒരാൾ എല്ലാത്തിനോടും അയാളുടെ കണ്ണുകൾ തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആശയം മനസ്സിൽ തീർപ്പാക്കണമെന്ന ഈ ആശയം ഒരു വിഡ്ഢിത്തമാണ് ഇത് പ്രധാനമാണ് ഓരോ നിമിഷവും നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യവും തിരഞ്ഞെടുപ്പാവണം അപ്പോൾ ജീവിതം മനോഹരമാകും ഇതിൽ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം ഈ നിമിഷം നിങ്ങളിത് ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഞാൻ പത്ത് വർഷം മുമ്പ് തീരുമാനിച്ചതിനാൽ ഞാനിത് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് സന്തോഷം ലഭിക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ നിങ്ങൾ എഴുന്നേൽക്കുന്നത് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാതെയാവണം എഴുന്നേൽക്കാനുള്ള ഒരു മികച്ച രീതിയാണിത് അതെ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇങ്ങനെയല്ല എല്ലാ ദിവസവും വ്യത്യസ്തമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് ഒരേ കാര്യം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കൂടി അത് നിങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പാവണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ സജീവമാകൂ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഏത് കാര്യമായാലും അത് നിങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പായിരിക്കണം നിങ്ങളെടുക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇപ്പോഴാണ് കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷത്തിനിടെ നിങ്ങളൊരു പതിനായിരം തവണ ഇതേ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടാവാം അത് പ്രശ്നമല്ല പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ സജീവമായ ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുകയാണ് ഇത് വളരെ പ്രധാനമാണ് അപ്പോൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾ ജീവിതത്തോട് സജീവമായി നിലനിൽക്കൂ അല്ലാത്ത പക്ഷം ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തു കഴിഞ്ഞു അതൊരു ഭാരമായി മാറും ഞാൻ വളരെ മുമ്പ് എടുത്ത എൻ്റെ തീരുമാനം ചെയ്തേ പറ്റൂ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം ജീവിതം വളരെ ഭാരമുള്ളതാക്കി മാറ്റും അതിനാൽ ആളുകൾ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് നടത്തുന്ന നിസ്സാരമായ നിഗമനങ്ങളെക്കാൾ മികച്ചതാണ് ആശയക്കുഴപ്പം ഒരേ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ആശയക്കുഴപ്പം ആസ്വദിക്കാൻ പഠിക്കണമെന്നാണ് അതെ നിങ്ങളെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കാൻ ഞാൻ കഠിനമായി പരിശ്രമിക്കുന്നു അതെ കാരണം ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ മണ്ടൻ നിഗമനങ്ങളും നിങ്ങൾക്കുണ്ട് എല്ലാ തരം മണ്ടൻ നിഗമനങ്ങളും നോക്കൂ വളരെ കാലം മുമ്പേ ആളുകൾക്ക് ഈ നിഗമനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ സ്വർഗത്തിൽ പോകുമെന്ന് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം എടുക്കുകയാണ് എല്ലാവരെയും അലട്ടുന്ന ഒരു പ്രശ്നം കാരണം അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ സാഹചര്യം ലോകത്തെ മുഴുവൻ അലട്ടുന്നുണ്ട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്ന മനുഷ്യർ അവർ ഈ ഗ്രഹത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് അവർ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിനാൽ ഈ ഭൂമിയിൽ ചെയ്
ഞങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേ പോകും നിങ്ങൾ പോകുന്നില്ല അതിനാൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടുകൊള്ളുക എന്തായാലും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നില്ല സ്വർഗത്തിൻ്റെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് മത്സരിക്കാനില്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ വെറുതെ വിടാം ഹലോ ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്നില്ല സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ആൾക്കാരായ നിങ്ങൾ എന്നെ അങ്ങ് ഒഴിവാക്കിയേക്ക് ശരിയല്ലേ പക്ഷെ അങ്ങനെ കഴിയില്ല നിങ്ങൾക്കതിന് കഴിയില്ല ഞാൻ ജീവിച്ചിരുന്ന അത് നിലനിൽക്കില്ല എന്നെ ഒഴിവാക്കിയാലേ നിങ്ങളുടെ കള്ളം നിലനിൽക്കൂ അങ്ങനെയല്ലേ ആളുകൾക്ക് നിഗമനങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇക്കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത് അവരെങ്ങനെയാണ് ഈ നിഗമനങ്ങളിൽ എത്തിയത് ആരാണ് അവരെ ഈ നിഗമനങ്ങളിൽ എത്താൻ സഹായിച്ചത് ഇത് ചില ആളുകൾക്ക് മാത്രം ബാധകമായ ഒരു ഉദാഹരണമായിരിക്കും പക്ഷെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലും ഇത് സംഭവിക്കുന്നു ചിലർ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതാണ് ശരിയെന്ന് ഈ ഒരു മണ്ടൻ നിഗമനം കാരണം എത്ര മാതാപിതാക്കൾ തങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ പീഡിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹലോ അവർ അവർ അവരെ സ്നേഹിക്കുന്നു പക്ഷെ അവർ അവരെ പീഡിപ്പിക്കുകയാണ് ആണോ വല്യോ അവർ കുട്ടികളെ സ്നേഹിക്കുന്നു അവർ ജീവിതത്തിന് വെളിച്ചമാണെന്ന് കാണുന്നു പക്ഷെ എല്ലാ ദിവസവും പീഡിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു കാരണം ഇതാണ് ശരി അതാണ് ശരിയെന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളിത് ഓരോ നിമിഷവും നോക്കി കാണാത്തത് ഇതിനും മറ്റെല്ലാറ്റിനും പരമാവധി ക്ഷേമം നൽകുന്നത് എന്താണ് എന്ന് നോക്കിക്കാണാൻ കഴിയാത്ത എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം അപ്പോൾ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ എങ്ങനെ നടത്തണമെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയില്ലെങ്കിൽ അവ നിങ്ങളെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം നിങ്ങൾക്കൊന്നിനോട് സ്നേഹമോ പ്രതിബദ്ധതയോ ഇല്ല എന്നാണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തിനോടെങ്കിലും അളവറ്റ സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ശരിയായി വരും നോക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് ധാർമ്മികത ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് മൂല്യങ്ങൾ ആവശ്യമില്ല സദാചാരത്തിൻ്റെയും ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് അവബോധമുണ്ടെങ്കിൽ അക്കാര്യങ്ങളൊന്നും ആവശ്യമില്ല അത് സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം ആഴത്തിലുള്ള സ്നേഹബോധമുണ്ടാവണം ഇതുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മൂല്യത്തിൻ്റെയും ധാർമ്മികതയുടെയും സദാചാരത്തിൻ്റെയും ഒന്നും ഒരാവശ്യമില്ല കാരണം നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതിനെ നിങ്ങൾ മികച്ച രീതിയിൽ പരിപാലിക്കും കാരണം ആളുകൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇത് നിങ്ങൾക്കായി വായിച്ചു തരാം കാരണം ആളുകൾ ചിന്തിക്കുന്നത് സ്നേഹം വെറും ഒരു സംസാരം എന്നാണ് നിങ്ങൾക്കറിയോ ഞാൻ നിന്നെ പ്രേമിക്കുന്നു നീ എന്നെ പ്രേമിക്കുന്നു വിഡ്ഢിത്തങ്ങൾ എല്ലായിടവും ഇത് സംഭവിക്കുന്നു അല്ല ഇത് സമഗ്രതയുടെയും പ്രതിബദ്ധതയുടെയും വളരെ ആഴത്തിലുള്ള ബോധമാണ് നിങ്ങൾ എന്തിനെങ്കിലുമോ ആരെയെങ്കിലും ആഴത്തിൽ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ അതിനോട് സമഗ്രതയുടെ വലിയൊരു ബോധമുണ്ടാകുന്നു നിങ്ങളൊന്നും ചെയ്യില്ല നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്നതിന് ഉപദ്രവമുണ്ടാകുന്നു ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ സ്നേഹം പരസ്പര ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുന്ന പദ്ധതിയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അത് വേറെ കാര്യമാണ് Love is not just for sweet words or tenderness of touch and sappy emotions. Love is the bedrock of integrity, courage and sacrifice. Who else but those whose hearts are soaked in love has held others' well-being above their own? Who have stood up against threats and dangers but for those invested in love? who but the lovers have been the most willing to sacrifice all that matters and themselves at the altar of love love the tenderest and the most resilient of all human traits ningal endengilum onnu nirmikkendathund ningalkku onnum illengil ellam ellam pariganikkanum punar vijindanam cheyyanumulla ee manasinte sadhyatha oru nimishavum vedana janakamaya prakriyayi maarum allatha paksham idu oru albhudagaramaya prakriyayagum നിങ്ങൾ ഒന്നുകിൽ അവബോധമുള്ളവരാകണം കുറഞ്ഞത് സ്നേഹമുള്ളവരാകണം ഹലോ നിങ്ങളിത് ഉണ്ടായാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ദൈനംദിനമുള്ള ഈ പരിഗണിക്കൽ വേദനാജനകമായിരിക്കില്ല അത് വളരെ സന്തോഷവും വിസ്മയകരവുമായിരിക്കുമെന്ന് 